大家好，我是乐乐妈。冬天天气寒凉，要多喝萝卜鸡蛋汤。今天教你一招经济实惠，汤汁奶白鲜美，真的是太好喝了。学会了，快回家试试。食材很简单，这边我们准备一个萝卜，两个鸡蛋。现在我们先来把萝卜的外皮削掉。相信很多人挑选萝卜的时候呢，总是容易挑到很辣口的，要么呢就是康心萝卜，一点也不好吃。那是因为您购买萝卜只看个头大小，其他因素都忽略了。大家记得，白萝卜在生长时根部呢是扎在土里的。经验总结，水分多的白萝卜，它的根须不多，而且尾部往往是一根细细的小尾巴。这种白萝卜通常非常好吃，口感很脆，康熙的可能性很小。而如果白萝卜根须很多，尾部又很粗，这种白萝卜通常不好吃，水分比较少，也有康熙的可能。您学会了吗？现在我们将萝卜简单的清洗干净，再回到菜板上。一个萝卜我们可以分两次来炖，一次取一半就够了。我们将萝卜切掉一点，切口朝下。我们再将萝卜切成薄厚适中的薄片，跟着再将其切成细丝。不要求要切细到什么程度，但是要切得均匀，这样成熟度才能一致。俗话说：“冬吃萝卜，夏吃姜。”冬天吃白萝卜的好处可太多了。首先，白萝卜水分充足。味甘性凉，经常吃萝卜有去火解毒的作用，同时萝卜富含膳食纤维，可以促进肠胃消化。萝卜还含有非常丰富的维生素 C 和各种矿物质，对身体很好哦。切好的萝卜丝呢，先放在一边备用。接下来我们准备一小块生姜，切薄片。生姜和萝卜呢是一种天然的搭配。生姜属于热性，萝卜属于寒性，两者正好可以中和一下。而且生姜含有姜酮、姜烯等活性成分，适当吃姜的好处呢也是挺多的。生姜呢，我们也是切成这样的小细丝，这样它的营养呢更容易释放出来。切好先放在一边备用。跟着准备一把小葱，把葱白、葱叶分开切，我们将葱白切成小段。和姜丝放在一边备用，葱叶切葱花，装入盘中备用。跟着我们准备一把枸杞，加入少许的清水打湿，然后加入少许的面粉。我们下手把枸杞搓洗干净。枸杞成熟以后呢？它的表面呢就会长得特别褶皱，在这些褶皱的内部呢，又会隐藏很多的虫卵、淤泥，所以当我们在对枸杞进行食用的时候，一定要先对它进行清洗，才可以进行食用哦。把枸杞轻轻抓揉一两分钟后呢，我们要往枸杞中呢加入一些清水，把枸杞淘洗干净，然后把脏水倒掉。再用清水冲洗一遍就可以了。用面粉水去对枸杞进行清洗的话，能够起到非常好的吸附杂质、去除脏东西的作用。因为面粉有非常好的吸附作用，这样枸杞呢就洗得非常的干净啦。先放在一边备用。跟着我们再准备一把虾皮，接下来起锅烧油。油温烧至五成热，我们刻入鸡蛋。鸡蛋下锅后呢，先不要去动，这样鸡蛋在锅内的受热面积也更均匀。大概有15秒左右，我们就可以把鸡蛋翻过来煎另外一面。如果觉得开始煎的那面不够金黄的话，可以把两面重复煎上一次。我们在煎蛋的时候。不用去考虑蛋黄有没有熟的问题，因为我们后面呢还有微煮的过程。但是一定要把两面煎金黄，把荷包蛋煎的稍微老一些，这样熬出来的汤呢香味才浓郁
，颜色才更奶白，这样吃起来才香哦。煎好一个后呢，就起锅，然后再用同样的方法呢，把剩下的鸡蛋依次煎好。接下来，锅中再次加入少许的食用油，下入葱姜爆香，煸炒出香味后呢，我们下入萝卜丝，将萝卜丝煸炒一分钟。说炒过的萝卜丝和没有炒过的萝卜丝是两种完全不同的口味哦。煸炒的过程中呢，去除了其辛辣味，萝卜丝呢也会更香。一分钟后呢，我们往里边呢加入烧开的热水，没过萝卜丝就可以。记得不要加冷水，热水加入汤才更鲜甜，而且更营养。这会儿呢，我们把鸡蛋也放进来，加盖煮上十分钟左右。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。时间到了，这会儿汤色已经非常漂亮了，而且很清香。这时我们就可以把枸杞放进来了，再加入少许的食盐调味，少许的胡椒粉增香。萝卜本味甘甜，这道汤呢也比较清淡。喝的就是汤汁甘甜的原味，所以除了盐和白胡椒粉，其他的调味料呢都是多余的，属于画蛇添足，千万不要多放哦。再炖两分钟，食前入味就可以啦。这样一锅鲜香甜美的萝卜丝煎蛋汤呢就完成啦。冬吃萝卜赛人生，这款冬季养生汤，味道清淡鲜美，做法却十分简单。十分钟就能上桌的白萝卜丝煎蛋汤，你难道不想试试？趁热出锅，撒上少许的葱花点缀，即可享用美食。萝卜丝鸡蛋汤呢，是一道很家常的汤菜，常见于南方餐桌上的美食。鸡蛋和萝卜在营养和味道上相互的补充，萝卜的清甜和鸡蛋的鲜香相互融合，在这个冬天，喝上一碗。简约而不简单的萝卜丝鸡蛋汤，真的是太棒了。这道汤的惊喜之处就在于，只用萝卜加鸡蛋就能熬出浓汤，汤汁奶白又香醇，老少皆宜。寒冷的时候，最适合来上一碗热腾腾的萝卜丝煎蛋汤，味道鲜香甜美，暖身又暖胃，美到心里去了。好了。今天的视频内容呢就分享完了，如果您看了觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容，每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。